wordt er ongemakkelijk van en tegelijk ook blij. Blij dat er waarde kan afscheid genomen worden. Het had niet gemoeten. Momenten om nooit te vergeten van je ganse leven niet. Die 216 kilometer aan stevig toeristentempo zijn heel veel waard hoor, dames en heren. Ze werken louterend. Livorno per Wouter. 108 presente. Maar dan wel in de persoon van Tyler Ferrer. En in de gedachten is hij er zeker, Wouter Weilands. De laatste honderden meters voor de ploegmaats en de boezemvriend. En de rest van het peloton. Na een beklijvend eerbetoon. Van 216 kilometer lang. En voor de rest spreekt het applaus. En spreken de beelden voor zich. Wouter, we zullen je missen. Dit doet al zoveel pijn. Is zo aangrijpend. Al die handen op elkaar. Voor mensen die een eer betuigen aan hun vriend, aan hun collega. Heel veel warmte. Waarvoor dank.
volgende auto mag ook over de streep. Normaal niet. Vandaag wel. Vandaag is alles even anders. Je hoopt dat je het nooit meer moet meemaken, maar het doet wel heel veel deugd. Dit had iedereen nodig. En uiteraard gaat het leven niet gewoon verder. Voor veel mensen in de omgeving van Wouter Weiland komen er nog hele moeilijke tijden aan. Maar dit helpt wel. Mogen de herinnering levendig blijven, zoals we al een paar keer hebben gezegd. Of zoals Willy Verheijgen ooit in een prachtig gedicht goot, renners sterven niet. Ze verdwijnen alleen maar uit het zicht, eens zij de laatste finish hebben overschreden. En de snelheid van het leven hen met stijve spieren achterlaat. Want koersen blijven ze, ook al vallen hard en wielen stil. Ze gaan in duizend hoofden door met duwen en nooit doodgaan. Hun zweet geeft blijvend glans aan het asfalt. Weet dat wanneer de aarde hen dan toch met tegenzin bedekt. Hun naam voor altijd als een echo tussen bergen zal weer klinken. Die herinnering moet blijven. Tim van der Jeugd, de renners van Leopard Trek Gidsen. De Belgische Westman van de Luxemburgse ploeg. Veel steunbetuigingen van de andere renners in het peloton. Dat merk je. Het is een waardevolle dag geweest voor de wielergemeenschap.